Good morning. Uh, I am Dr. Vivek Jain. Yeah, I am consultant in iTech Vision Center. So, uh, my main area of specialization is uh, refractive surgery and cataract surgery. So, today we will talk mainly cataract. What is cataract? And uh, general myths that uh, patients have. We have a lot of patients come. They come and say that Dr. Sab, Motiya, सफेद मोतिया होता क्या है सफेद मोतिया और काला मोतिया में लोग कंफ्यूज होते हैं कि एग्जैक्टली exactly सफेद मोतिया और काला मोतिया क्या चीज होती है सो so, आज हम बात करेंगे मेनली सफेद मोतिया के बारे में दैट इज कैटरैक्ट सो कैटरैक्ट होता क्या है बेसिकली क्या ये हमारी जैसे सपोज ये हमारी आंख है आंख को हम अगर क्रॉस सेक्शन में काटें तो ये हमारा एक लेंस होता है आंख के अंदर ये लेंस जब सफेद होना शुरू हो जाता है ये सफेद कुछ कारणों से कुछ मेडिसिंस की वजह से भी हो सकता है कभी-कभी उम्र के साथ तो होता ही है सो so, जब ये सफेद हो जाता है उसी वाइटनेस ऑफ कैटरैक्ट को हम वाइटनेस ऑफ लेंस को हम कैटरैक्ट कहते हैं सो so, आज हम बात करेंगे एग्जैक्टली exactly कि क्या-क्या मॉडलिटीज हैं हमारे पास क्या-क्या सर्जरी सर्जिकल मॉडलिटीज हैं जिससे हम मोतिया को ट्रीट कर सकते हैं सो so, पहली बात है मोतिया होता क्या है जैसा मैंने आपको बताया मोतिया एक जो लेंस का सफेदी होती है जो कि मोतिया कहलाती है अब इसमें अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शंस क्या हैं फर्स्ट इज पहले अगर हम मैं बात करें आज से 20 साल पहले 30 साल पहले की तो पहले बहुत बड़ा चीरा लग ऑपरेशन हुआ करता था जिसे हम एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट कहते थे एक्सट्रैक्शन सो so, वो आज की डेट में बहुत ही लाइक like 1% ऑफ द केसेस में किया जाता है आज की डेट में जो कन्वेंशनल मेथड है दैट इज फेको इमल्सिफिकेशन दैट इज फेको इमल्सिफिकेशन फेको इमल्सिफिकेशन क्या होता है वो एक 3.2 mm इंसिजन से हम एक फेको इमल्सिफिकेशन लेजर प्रोब डालते हैं और उससे लेंस को बाहर वैक्यूम से निकाल लेते हैं सो वी हैव 3 4 ऑप्शंस विद अस वन इज कन्वेंशनल फेको वन इज एमआईसीएस जो कि जिसमें इंसिजन साइज होता है 2.8 uh, 2.2 and one is micro feco जो कि 1.8 mm incision होता है उसके अंदर so अभी जो latest technology हमारे पास आई है वो है femtosecond assisted cataract surgery जिसे आप layman language में कुछ लोग robotic surgery भी कहते हैं कुछ चीजों में difference लोग सोचते हैं कि what is robotic surgery robotic surgery क्या total robot करते हैं नहीं ऐसा नहीं है it is just एक लेजर असिस्टेड सर्जरी होती है जिसमें कुछ जो महत्वपूर्ण हिस्से होता है सर्जरी का वो हम लेजर से परफॉर्म करते हैं जैसे कि एक लेंस के अंदर एक पूरा सर्कुलर साइज बनाना या लेंस को ब्रेक करना या इंसिजन बनाना तो उसमें क्या है कुछ परसेंट लाइक 5% परसेंट ऑफ कैटरैक्ट केसेस में हमारे लिए वो हेल्पफुल होता है कि हम उसके थ्रू वो कर सकें so uh, पहले हम बात करेंगे uh, 2.8 कन्वेंशनल फेको की कन्वेंशनल फेको में कुछ नहीं होता है नॉर्मली आज की डेट में अगर हम बात करें तो कोई इंजेक्शन नहीं लगता है आंख में मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम 95 99% केसेस में कोई इंजेक्शन नहीं लगाते हैं uh, तुरंत रिहैबिलिटेशन हो जाता है पेशेंट पेशेंट uh, आता है डेट लेके जाता है ऑपरेट कराता है ऑपरेट करा के इट इज अ प्रोसीजर ऑफ 10 टू 15 मिनट्स 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है और नॉर्मली 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में अस्पताल से आपको छुट्टी मिल जाती है और नॉर्मली uh, जो uh, अगर हम बात करें कि आपको परहेज कितना करना होता है परहेज नॉर्मली 1 से 1.5 हफ्ते का परहेज होता है वो भी सिर्फ आंख में आई स्प्लैश करने का स्विमिंग नहीं करनी होती है और शावर बात नहीं लेना होता है यू कैन टेक बात फ्रॉम द नेक्स्ट डे और मेजर मेजर कोई प्रिकॉशंस आज की डेट में अगर हम बात करें तो रहे नहीं रहे हैं ये हो गया कन्वेंशनल फेको माइक्रो फेको में और जल्दी रिहैबिलिटेशन होता है उसमें क्योंकि इंसिजन साइज बहुत छोटा हो जाता है 2.2 mm इंसिजन हो जाता है एंड देन जो रोबोटिक सर्जरी होती है उसमें भी सेम इंसिजन साइज वही सेम रहता है 1.8 या 2.2 डिपेंडिंग ऑन द लेंस यू आर ऑप्टिंग फॉर अब हम आ जाते हैं लेंस के बारे में बात करते हैं लेंस बेसिकली हमारे पास जो अवेलेबल लेंसेस हैं इंट्राओकुलर लेंसेस जो कि हम इंप्लांट uh, करते हैं वो कुछ तरह के होते हैं जैसे पहले अगर हम बात करें आज से 20 साल पहले जब फेको इमल्सिफिकेशन वाज नॉट देयर तब रिजिड लेंसेस इंप्लांट होते थे आंख के अंदर जैसे पीएमएम में आईएवल्स तो उसमें क्या होता था वो एक रिजिड लेंस होता था जो कि एक बड़े इंसिजन के साथ अंदर इस आंख के अंदर डाला जाता था 
आज हम बात कर रहे हैं अब कन्वेंशनल फेको माइक्रो फेको एंड लेटेस्ट फेको इमल्सिफिकेशन टेक्नोलॉजी की इसमें जो लेंसेज डलते हैं दीज आर फोल्डेबल लेंसेज सो फोल्डेबल लेंसेज जो होते हैं वो बेसिकली Uh, कुछ वेराइटीज के होते हैं कुछ उसमें जैसे देर आर कंफ्यूजन फॉर द पेशेंट जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब कौन सा लेंस बेहतर है सी लेंस हमेशा हमारी नीड के ऊपर होता है जैसे आज की डेट में तीन पेशेंट तीन हम कैटेगराइज uh, करते हैं लेंसेज को वन इज यूनिफोकल लेंस वन इज मल्टी फोकल लेंस अनदर वन इज टोरिक लेंस सो यूनिफोकल लेंस जैसा नाम सजेस्ट करता है यूनिफोकल मीन्स उसका एक फोकल लेंथ है या तो वो दूर के लिए काम करेगा या पास के लिए काम करेगा तो मेजोरिटी हम बात करें तो पेशेंट को जो ऑप्ट करता है वो दूर की विजन ऑप्ट करता है क्योंकि 90 परसेंट उसका काम दूर के लिए होता है बीस दस परसेंट काम होता है उसका पास के लिए जो कि पढ़ने के लिए तो मेजोरिटी जो लेंस डाले जाते हैं वो दूर के लिए डाले जाते हैं दैट इज यूनिफोकल लेंस जो हम पेशेंट को ऑप्ट करते हैं वो 90 परसेंट यूनिफोकल लेंस ऑप्ट करते हैं वन इज मल्टीफोकल लेंस मल्टीफोकल लेंस क्या होता है उसमें जैसा नेम सजेस्ट मल्टीफोकल मतलब मल्टीपल फोकल लेंस उसमें दूर का लिए भी होता है पास के लिए भी होता है इंटरमीडिएट के लिए भी होता है एंड वन इज स्टोरिक लेंस स्टोरिक लेंस बेसिकली एक स्पेशलाइज लेंस है जिसमें जैसे आपने सुना होगा जब हम चश्मा लगाते हैं तो उसमें उसको सिलेंड्रिकल नंबर्स होते हैं तो अगर सपोज आपका एक सिलेंड्रिकल नंबर है आँख के अंदर सपोज ज़्यादा है सो आपको एक ये मौका मिला है जो कि आपको पहले कभी तक आप बिना चश्मे के अच्छा नहीं देखते थे कैटरैक्ट सर्जरी के बाद आप पहले जो देखते थे उससे भी बेहतर देख सकते हैं विदाउट ग्लासेस तो so, ये एक बेसिकली आज की डेट में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम ये कह सकते हैं आज की डेट में कि इट नाउ कैटरैक्ट सर्जरी इज बेसिकली या कैटरो रिफ्रैक्टिव सर्जरी सो आज की डेट में कैटरैक्ट सर्जरी अगर हम कराने जाते हैं तो हमारे पास एक मौका होता है कि हम जो पहले हमारी विजन थी उससे भी बेहतर आज देख सकते हैं जो हमें चश्मे से पहले दिखता था वो आज बिना चश्मे के भी देख सकते हैं दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी जो कि आज टेक्नोलॉजी हमारे सामने है सो दीज आर द लेंसेज जो कि हम ऑप्ट कर सकते हैं सो so, इसमें हम बात कर चुके हैं यूनिफोकल लेंसेज की मल्टीफोकल लेंसेज की एंड टोरिक लेंसेज की अब हम बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी जैसा कि रोबोटिक सर्जरी मैंने बताया अभी फेमटो सेकेंड असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी सो फेमटो सेकेंड लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी में क्या होता है कुछ स्पेशल ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मोतिया सपोज बहुत ज़्यादा पक चुका है सो so, उसमें चांसेस होते हैं कि वो जब वाइल हम ऑपरेट करें तो मोतिया का जो हम सर्कुलर एक ओपनिंग बनाते हैं वो सर्कुलर नहीं बन पाए सो so, उसमें चांसेस अच्छे रहते हैं कि हम फेमटो सेकेंड असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी करें जिससे कि चांसेस ऑफ एरर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं The help of technology, और definitely technology है तो technology का थोड़ा सा cost extra पड़ता है अब हम आते हैं जैसे being I am a cataract and refractive surgeon, so थोड़ा सा मैं हम cataract के बारे में बात हो गई थोड़ा सा हम refractive surgery के बारे में बात करेंगे Refractive surgery क्या होती है Refractive surgery is basically आंख का चश्मा हटाने का operation. So का आंख का चश्मा हटाने का operation बहुत लाइक uh, उसमें देर आर वेराइटीज वन इज जो नॉर्मल हम बात करते हैं लैसिक लैसिक इज अ प्रोसीजर ऑफ कॉर्निया आँख की पुतली का प्रोसीजर होता है पुतली इसमें हम एक फ्लैप बनाते हैं फ्लैप बना के एक एग्जाइमर लेजर से uh, उस फ्लै कॉर्निया uh, को रीशेप करते हैं और uh, वापस फ्लैप को रख देते हैं सो दैट पेशेंट रीशेप होने के बाद कॉर्निया बेहतर देख पाता है सो so, uh, जो लैसिक प्रोसीजर है बेसिकली अब पेशेंट्स को जो क्या होता है सबसे पहले इस पेशेंट का क्वेश्चन होता है डॉक्टर साहब ये वेदर प्रोसीजर सेफ है या नहीं है सो so, अगर हम आज की प्रेजेंट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो नाइन्टी नाइन परसेंट दिस इज अ सेफ प्रोसीजर वाई दिस इज सेफ बिकॉज हम प्रीवियसली जो भी पेशेंट हमारे पास आता है उसका हम अच्छे से पहले मैपिंग करते हैं अच्छी मैपिंग करने के बाद मैपिंग करने के बाद हम उसको कॉर्निया की मैपिंग करी जाती है कॉर्निया की मैपिंग करके हम ये देखते हैं कि वेदर जो कॉर्निया है वो कहीं कोई स्टीप नहीं है मतलब कोई ऐसा कोई उसके अंदर वीक एरिया तो नहीं है सो so दैट अगर कुछ है तो हम उसे लेबल कर देते हैं कि बस पेशेंट का लेसिक नहीं हो सकता सो अदर ऑप्शन आर देयर लेसिक इज नॉट सुटेबल फॉर यू ऐसे ही लैसिक uh, में तीन तरह के लैसिक होते हैं मेजरली वन इज स्टैंडर्ड लैसिक वन इज कस्टमाइज लैसिक 
एंड अनदर वन इज फेम टू सेकेंड असिस्टेड लैसिक सो ये तीनों लाइक स्टैंडर्ड लैसिक इज स्टैंडर्ड एग्जामर लेजर जो होता है वो यूज होता है उसके अंदर इन कस्टमाइज लेसिक बेसिकली उसमें जो कुछ ऐसे छोटे छोटे नंबर्स भी अगर आँख के अंदर हैं वो भी हटाए जा सकते हैं और फेमटो सेकेंड असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी में क्या होता है वो फेमटो सेकेंड असिस्टेड लेजर लेसिक में क्या होता है उसमें हम जो फ्लैप बनाते हैं वो ब्लेडलेस होता है वो भी ब्लेड से नहीं बनता वो भी आपका लेजर से ही बनता है सो वी बेसिकली हम जो बात कर रहे थे स्माइल लेसिक की तो स्माइल लेसिक बेसिकली क्या होता है रिलैक्स स्माइल रिलैक्स स्माइल में क्या है इट्स अ प्रोसीजर ऑफ कॉर्निया ओनली उसमें पूरा का पूरा एक फ्लैप नहीं बनाना पड़ता है इंट्रा लेंटिकुलर हम एक फ्लैप एक लेंटिक्यूल बनाते हैं इंट्रास्ट्रोमल एंड उस उसे एक छोटे से इंसीजन में टू टू एम के इंसीजन से निकाल के बाहर एंड रीशेप कर देते हैं कॉर्निया को सो दैट चश्मा हट जाता है हाँ अगर हम दोनों लैसिक और स्माइल लैसिक की बात करें दोनों में डिफरेंस की सो so, लैसिक में फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं स्माइल लैसिक में वो थोड़े नील हो जाते हैं पहली बात दूसरा एक वाव फैक्टर मिलता है जैसे ही हम ऑपरेशन कराते हैं तो पेशेंट को अगले तुरंत एक विद इन विद इन आर विद इन आर क्या विद इन अ मिनट जब जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर से निकलता है एक वाव फैक्टर मिलता है क्यों क्योंकि उसने कभी बिना चश्मे के इतना अच्छा नहीं देखा था वो अब बिना चश्मे के वो उतना अच्छा तुरंत देख पा रहा है बट ऐसा वाव फैक्टर कभी कभी स्माइल लैसिक में नहीं होता स्माइल लैसिक इज अ प्रोसीजर जिसमें इट टेक्स टाइम टू हील बट फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन उसमें कम है सो so, हर हर प्रोसीजर का एक अपना एडवांटेज है कुछ प्रोसीजर के अपने एक डिसएडवांटेजेज हैं इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट कि आपके लिए क्या सहूलियत होगी सो दिस इज बेसिकली अ रिफ्लैक्टिव सर्जरी सो अब आ जाते हैं हम जिस पेशेंट्स को जैसे सपोज अगर हमारे पास पेशेंट आता है उसका हम लैसिक नहीं कर सकते कॉर्निया हमारी जो हमने पेंटा कैम करके देखा है उसमें लैसिक सुटेबल uh, नहीं है पेशेंट के लिए सो वॉट आर द ऑप्शन लेफ्ट फॉर दैट पेशेंट अब उसके पास हमारे पास एक ऑप्शन है आई या आई वो एक खास तरह के लेंस होते हैं जो कि आँख के अंदर ही आपके लेंस के ऊपर फिट करे जाते हैं वो ये लेंस जो होते हैं वो आपके आँख के हिसाब से ऑर्डर किए जाते हैं आँख की नाप ली जाती है पहले फिर आपके आँख के हिसाब से आपको लेंस ऑर्डर किया जाता है वो आपके आँख के अंदर डाला जाता है जिससे आप चश्मा हटवा सकते हैं उसके अपना कुछ फ़ायदे हैं कुछ कुछ एडवर्स रिएक्शंस भी हैं मतलब उसका कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो कि उस प्रोसीजर से हो सकती हैं जैसे सफ़ेद मोतियाँ ऐसे में हो सकता है आगे चल के काला मोतियाँ होने के चांसेस होते हैं तो आपको रेगुलरली अपने आई सर्जन को दिखाते रहना चाहिए वेन यू आर ऑप्टिंग फॉर दीज प्रोसीजर्स को तो आपको हमेशा अपना दिखाना है प्रेशर चेक कराना है और रेगुलर फॉलो अप करना है टू टू योर डॉक्टर जहाँ से भी आपने ऑपरेशन कराया है अब हम आ जाते हैं आई सी एल आई पी सी एल देन अगर सपोज आई सी एल आई पी सी एल भी नहीं हो सकता है पेशेंट की जो आई की मेजरमेंट्स हैं वो हमें अलाउ नहीं करती हैं कि ना लैसिक हो सकता है ना आई सी एल आई पी सी एल हो सकता है बट पेशेंट चाहता है कि नहीं मुझे चश्मा नहीं लगाना है सो so, अगर ऐसा है तो हमारे पास एक ऑप्शन और होता है रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज या क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन इसमें हम क्या करते हैं जो आपका लेंस होता है नॉर्मली उसे जैसे हमने मोतिया में ऑपरेशन करते हैं ऐसे ही उस लेंस को निकाल के एक लेंस दूसरा इम्प्लांट कर दिया जाता है जिससे कि आपका चश्मा हट सकता है सो दीज आर द ऑप्शन विद अस जो कि हम बात कर सकते हैं फॉर चश्मा हटाने का प्रोसीजर या रिफ्रैक्टिव सर्जरीज थैंक यू